இன்னைக்கு காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது கடல் பாசி செய்யும்போது எந்த ஒரு சொதப்பலும் இல்லாமல் சூப்பராக எப்படி கடல் பாசி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் கேட்டது என்னென்னா நாங்கள் கடப்பாசி செய்யும்போது இந்த மாதிரி கெட்டியாக வர்றது இல்லை அல்லது ரொம்ப கொல்ல கொல்லான்னு ஆகிடுது இல்லைன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது சாஃப்டாக வர்றது எப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த வீடியோவை பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் அதில் நிறைய டிப்ஸ் உங்களுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வாங்க உள்ளே போகலாம் நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்திருக்கும் என்னடா அது கடற்பாசியை பற்றி சொல்கிறேன்னாங்க பவுலில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஆம்லேட் உடச்சி ஊற்றி வச்சுருக்காங்களே அப்படின்ட்டு நினைக்க தோணும் இந்த வீடியோவை கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் கடற்பாசியில் ஆம்லேட் செய்யலாம் ஸோ இப்போது கடற்பாசி மெயினாக எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் கடற்பாசி அகரகர் சைனா கிராஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய விதங்களில் பேரில் வருது அதே மாதிரி இது வந்து ஸ்ட்ரிப்பாக நைலான் நூல் மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ நிறைய விதங்களில் வருது பவுடராகவும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதே அளவில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கடப்பாசி ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ இதில் வந்து இருபத்தஞ்சி கிராம் பேக்கெட் இது இதில் வந்து நான் ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுக்கிறேன் அஞ்சுலேருந்து எட்டு கிராம் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அரை லிட்ரு பாலுக்கு ஒவ்வொரு பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் கடற்பாசியோட தரம் மாறும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது இதே கிராமில் அரை லிட்ரு பாலுக்கு சரியாக இருக்கும் கடற்பாசி நீங்கள் கம்மியாக எடுத்துட்டிங்கன்னா கொலை கொலன்னு இருக்கும் அதே இது தண்ணி அதிகமாக எடுத்தால் ஹார்ட் ஆகிடும் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கடற்பாசியோட நம்ம தண்ணியை ஊற்றி ஊற வைக்க போகிறோம் இது இதில் வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது கொஞ்சம் நல்ல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணதுனால சீக்கிரமாகவே ஊறிடும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே ஊறிடும் இல்லைன்னா பவுடர் கூட நீங்கள் பண்ணி தண்ணியோட காய்ச்சலாம் ஸோ இது ஊறட்டும் இப்போ நம்ம பால் எடுத்துக்கலாம் நான் இதில் ஆரோக்கியா பால் எடுத்திருக்கேன் அரை லிட்ரு பால் ஸோ உங்களுக்கு திக்கான பால் கிடச்சிச்சின்னா அதை எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா பசும்பாலாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி தே சேர்க்க வேண்டாம் பேக்கெட் பாலில் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை லிட்ரு பாலில் கொஞ்சமாக அலசி நான் முதல்ல தண்ணி விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு இதில் தண்ணி விட்டு நம்ம கலந்துக்கலாம் ஏன்னா இது திக்கான பாலுன்றதுனால நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதே நம்ம பசும்பாலாக இருந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வரும் அதனால் அதில் நீங்கள் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போது கடற்பாசியும் ஒரு பக்கம் பாலையும் நம்ம வந்து அப்படியே காய்ச்சணும் நல்லா கரையணும் கடற்பாசி அடுப்பை வந்து சிம்லே வச்சிங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் சுற்றி வர அதனால் அடுப்பை வந்து சிம்லே வச்சு நல்லா கரைச்சி விட்டுடுங்க பாலும் நல்லா காயணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்டேஜில் பால் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் கடற்பாசி இதில் சேர்க்கலாம் கடற்பாசி சாஃப்டாக வரணும் அப்படின்னீங்கன்னா இதில் பால் பவுடரும் நம்ம பாலோட கலந்து சேர்க்கும் போது இன்னும் சாஃப்டாக வரும் கடற்பாசியை டேரெக்டாகவும் பாலோடையும் காய்ச்சலாம் நேரமாகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறவங்க இப்படி கரைச்சி சேர்க்கலாம் பாலோட கடற்பாசியை நம்ம சேர்த்தாச்சு இப்போயும் நல்லா கரைச்சி விட்டுடுங்க எந்த ஒரு சின்ன தீ இது கூட இல்லாத அளவுக்கு நல்லா கரைச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ கடற்பாசி கரையிறதுக்கு முன்னாடி சீனி சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம சீனி சேர்த்துட்டோம்னா கடற்பாசியும் கரையாது அதனால் எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் தேவையான அளவுக்கு சீனி சேர்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் நிறைய டவுட் கேட்பீங்க இது சீனியோட அளவு சொல்லுங்கன்ட்டு இது உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட அளவு தான் நம்ம சேர்க்கலாம் ஸோ நான் ரெண்டு குளிகரண்டி அளவுக்கு இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இது வாயில் வச்சு பாருங்கள் இனிப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் கடற்பாசியோட பேசிக் மெத்தடு ஸோ இந்த மெத்தடை நீங்கள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா விதவிதமாக நீங்களே கடற்பாசி செய்யலாம் ஸோ நம்ம காயல் சமையல் பகுதியில் நிறையவே பார்த்துருப்போம் மாம்பழ கடற்பாசி எப்படி செய்கிறது அதுமாதிரி ஹல்வாவில் எப்படி கடற்பாசி செய்கிறது லேயர் கடற்பாசி இப்படி விதவிதமாக நிறைய கடற்பாசி செய்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் பால் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதை தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சிடணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு விருப்பப்பட்ட ஃப்ளேவர்ஸு எசன்ஸ் வருது வெண்ணிலா அப்புறம் ரோஸ் மில்க் எசன்ஸு பிஸ்தா பாதம் மேங்கோ எசன்ஸு உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட கலர் கலராக லேய செய்யும்போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் பிளெயினாக தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் அந்த பிளெயினாக யூஸ் பண்ணும்போது கடற்பாசியில் எந்த ஒரு இனிப்பும் இருக்காது ஒரு ஸ்மெல் எதுவுமே இருக்காது அதனால் இதில் ரோஸ் எசன்ஸ் அல்லது வெண்ணிலா எசன்ஸ் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டதை இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த கடப்பாசி எனக்கு
நான் எந்த ஒரு கலரும் ஆட் பண்ணலை இப்போது அந்த சூடோடையே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த பவுலில் எதில் செட் ஆகிறோமோ அந்த கடப்பாசி கிண்ணிலேயோ ஒரே பவுல்லையும் ஊற்றி வைக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கப்பில் ஊற்றி வச்சிங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஊற்றும் போதும் நல்லா வடிகட்டிடுங்க நம்ம பால் காய்ச்சும் போதும் சரி கடப்பாசி காய்ச்சும் போதும் எவ்வளோ நம்ம காய்ச்சினாலும் லைட்டாக அந்த கடற்பாசியோட துகளோ அல்லது சீனியில் உள்ள ஏதாவது ஒரு தூசியோ அதில் இருக்கும் அதெல்லாம் எல்லாமே வர்றதுக்காக தான் நம்ம வடிகட்டி ஊற்றுறோம் இப்போ வடிகட்டி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே பபுள்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதை இப்படி ஸ்பூன் வச்சு எடுத்துருங்க நிறைய பபுள்ஸாக இருந்தால் ஒன்று ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அந்த பபுள்ஸை நம்ம வந்து டூத் பிக் வச்சு உடச்சி விட்டரலாம் இந்த பபுள்ஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் கடைசியாக பார்க்கும்போது நல்லா இருக்காது இப்போ நீங்கள் லேயர் லேயராக கடப்பாசி செய்யும் போது இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது பபுள்ஸ் எல்லாம் உடச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் நம்ம எல்லா கப்லையும் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் மீதி ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பால் எடுத்து வச்சிங்க கடற்பாசி கரைச்சி வச்ச பால் அதில் எல்லோ கலர் நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எதுக்காக நான் இது பண்ணுறேன்னா நம்ம விதவிதமாக கடற்பாசி பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால இப்போ நம்ம முட்டை மாதிரி வடிவத்தில் எப்படி கடப்பாசி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஒரே மாடலில் சாப்பிட்றதை விட கொஞ்சம் விதவிதமாக பண்ணலான்றதுனால இந்த மெத்தடில் நம்ம நெக் பண்ணுறோம் இப்போ எல்லோ கலர் மேங்கோ எசன்ஸ் நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து எக் பாக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பாக்ஸில் இதில் நீங்கள் ஊற்றி வச்சா போதும் இதுவும் அப்படியே ஊற்றி வச்சு செட் ஆக விட்டுடுங்க உடனே செட் ஆகணும் அப்படின்னா உடனே ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி பாலை காய்ச்சினதுக்கப்புறம் கடப்பாசி போட்டு காய்ச்சினதுக்கப்புறம் அதே சட்டிலே வச்சிட்டிங்கன்னா அதிலே உறஞ்சிடும் அதனால் சூடு இருக்கும்போதே நம்ம பவுலில் ஊற்றி வச்சிடணும் இப்போ நம்ம முதல்ல ஊற்றி வச்சுருக்க அந்த ஒயிட் கலர் லேயர் செட் லைட்டாக செட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம முட்டை பாக்ஸில் உள்ள அந்த எல்லோ கலர் லேயரை எடுத்து மேலே மேலே வச்சுடுங்க அழகாக அது செட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அல்லது த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு சூப்பரான கடற்பாசி ரெடி அதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே முட்டையோட எஃபெக்டே கொடுக்கறதுக்காக கொஞ்சமாக மிளகு தூள் லைட்டாக தூவியிருக்கேன் ரொம்ப தூவாதீங்க லைட்டாக மட்டும் தூவினா போதும் இதுதான் பேசிக் கடற்பாசி இதில் பாருங்கள் ஒரு மஞ்சள் கரு வச்ச உடனேயும் அது அப்படியே முட்டையோட எஃபெக்ட் வந்துருச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் டிசைன் டிசைனாக விதவிதமாக பண்ணலாம் ஒரே மாதிரியே கடற்பாசி செய்கிறத விட இந்த மாதிரி செய்யும்போது குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த கடற்பாசியோட பலன் பார்த்தீங்கன்னா உடல் சூட்டை நல்லாவே குறைக்கும் இந்த கடற்பாசி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணிங்க அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம